、彗、うん、星の魔女に関して、まあ、正直がっかりしたなっていうのが正直なところです、うん、ただまあサムネに書いてるのは、まあ、結構釣りをするためで、まあ、実体のところは他の作品についてのゆり絡みなのかクイアペイディングなのかっていう話をちょっとしておきたいなと思って、まあ、彗星に関してはまあ別の機会に語ろうかなと思うただまあ個人的な感情としてはゾン百の原作に例えるとアキラが静香さんに告白されたのに、なんかへたれて、なんか挙動ってて、お前サービスエリア編かよとか、まあ、引き伸ばしかよとか、そういう風な落胆があるような感覚を、まあ、水星の魔女にも受けましたね。まあ、機会があったらまた別に語ると思います。うんまあ、今回語っていきたいのは、まあ、特にあの2022年あたりからちょっと増えてきてる、まあ、ユリアニメに関して、まあ、実際こう、まあ、クイアペイティング、っていう概念と合わせて、まあ、どういう感じなのかリスクについてちょっと語っていこうかなと思ってます、まあ、あくまで主観ですから、まあ、その辺に関してはまあご,ご注意くださいと、まあ、クイアベイディングに関してはまあ自分で調べていただくのが一番いいかなという感じはしますうん、まあ、結構ね2022年あたりからやっぱりこう LGBTQ 絡みで、まあ、海外に展開していくから、まあ、そこら辺で結構ユリアニメとか増えてきてるんだけど、まあ、そこら辺どうなのかなっていう話をしておきますまず彗星の話からしたのでまあこれはまあクイアペイディングだろうなっていう2作品について語っていくと「くのいちつばきの胸の内」と「まあ、新米錬金術師」の店舗経営のアニメ版ですね、まあ、作品ディスってわけではないんだけど、まあ、この2つに関してあんまりこう海外でも含めてあんまりパッとしなかったのって、まあ、これはあのレズビアンじゃなくてクイアペイディングだってまあ思われてたからじゃないかなと思ってます、まあ、つばきに関しては、まあ、あのクローバーワークスであけびと、キセコイと、まあ、ボザルと、あと、ま、シャドウハウスもそんなに悪くなかったし、まあ、あんだけ無双してて、なんで椿はあんまり流行らなかったのかっていうと、まあ、それこそ、クイアーペイティングだったからだと思います。うん。いや、椿ね、確かにね、あれ、まあ、世界観が世界観で、もう、みんな大半がレズなんだよ。うん。まあ、そりゃまあ、そうだよ。まあ、男性禁止のくの市だから、まあ、そりゃまあ、レズに走るよねって感じなんだけど、椿だけはなレズに染まれなかったっていうか、まあ、作者さんつながりで、まあ、高木さんや歩夢が好きな漆パイセンみたいな感じで、まあ、そういう意味で、まあ、男さん,なもんよくわかんない男さんに出れてるっていう、まあ、そういうキャラだったんだよね、うんまあ、多分ね高木さんや、まあ、歩夢がまあ本題なんだろうなっていう人ではあったんだけど、まあ、ここら辺かなり露骨だったなと思う、うんまあ、椿自体はいいアニメだったと思うんですよね。うんまあ、かなり楽しんでたし、まあ、声優さんもかなり質のいい人たち連れてきたし、まあ、僕個人的には好きだったけど、でもまあ、クイアペイディングだって言われたらまあそうだと思う。うん、だからあの海外でも人気出なかったっていう。まあ、この辺はレズじゃない、あのちゃんとヘテロな、まあ、高木さんは大人気だから、まあ、その辺はやっぱりこう、ちゃんと恋愛は書こうねっていう話にはなってくるんじゃないかなと思いますね。でまあ、新米錬金術師、まあ、これはまあぶったたいてる人とかいるといるし、まあ、実際よ、うん、なんだけど、実はね、これね、あの、青が無能だってよく言われ、言ってる人いるんだけど、これね、原作でね、青ね、さらさと結婚するんだよ。うん、いや、そう、同性婚のなろうなんだよ、これ、新米。まあ、漫画版も結構ガチで、ロレアに対して結構ガチレズだったりするし、そりゃまあ、青子とアイリスは、本当にもう家柄と体と声しかいいところなくて、まあ、基本的に無能なんだけど、でもサラサ殿と結婚してとりあえず地位的な部分で守って、まあ、それでもまあみんなとリズハーレム作るのはまあ構わんですよっていう、まあ、そういうやつだったからそれはまあ同性婚までいかなかったらそれはまあただの無能になるよねっていう感じ、うんまあ、ちなみにまあ角川のまあ演技さんだしいや原作と漫画はもうちょっとちゃんとレズなんだけどアニメ版はこうクイアペイディングされちゃったっていう、まあ、そういうタイプの悲劇だなと思ってます結構悔しいよね、うん、ライザのアトリエ、まあ、パクリ元だって言われるけど、まあ、ライザは良くも悪くもあんまり恋愛しないやつだから、まあ、サラサのレズハーレムのところを知ってったら、まあ、全然差別化要素になっただろうに本当に惜しいなと思ってます今でもでまあただなろうダメかっていうとそうじゃないんだよね今年入ってからなろ、まあ、うで異世界だからガチレズできる作品っていうのが、まあ、結構そういったガチの憧れを出してきてる作品って、まあ、とりあえず2作品があってで、まあ、まず冬の、まあ、天聖王女と天才霊場の魔法革命ですねうんまあ、これはもう本当にガチレズのなろうでもう本当にスッキリするところまで行くんだよね、うんまあ、2期あったらまあ結婚まで行くんじゃないかなって感じだけど、まあ、1期でもかなりいい,いい具合に同性愛エンドだった、まあ、キスもするし、まあ、この作品だとやっぱり弟くんに対してもまあそんなにざまっていう感じではなかったし、まあ、逆に殺したら逆にメンタルやられるぐらいの感じではあったし、うん、ただまあ点々に関してはかなり同性愛に関して向き合ってたなっていう感じはします。うんまあ、結構子供産みたくないからユリに走ってるっていう部分もまあやってたしね
、まあ、天帝に関しては本当に海外人気も、まあ、ノンケのお隣の天使様と並んでたような気もするしあとまあ制作会社のディオメディアさんはまあ女性向けの聖女の魔力とあとまあロンってやつの漫画も、まあ、結構 BL っぽいやつやるから、まあ、そこら辺でかなりのし上がっていくんじゃないかなと思ってますでまあ,こあ実際にアニメ作られたらどうなるか分かんない作品ではあるんだけど秋アニメ私の推しは悪役令嬢っていうやつがあって、まあ、これもまあ本当にガチ列として突き抜けてるナローだからプロモーションビデオを見る限りはまあ期待できるんだけどっていう感じですかね、まあ、今の流れだと結構、まあ、作画にはそんなに気合入ってない感じはする、まあ、キングレコードのよくある感じのやつなんだけど、まあ、それでも結構プロモーションビデオの時点でやばい異常者のクイアナロー主人公だっていうところを見せてるから、まあ、これはクイアとしてまあ期待ですかね、まあ、引きこもり吸血鬼の悶々と並んでまあ、秋に関してはどうなのか読めないんですけど、まあ、他に、まあ、2023年の、まあ、ユリアニメで、まあ、それなりにいいとこ行ってたって思うのは、私のユリはお仕事ですですね。まあ、これね、まあ、本当にギズギズしてて、まあ、賛否は分かれるし、分かれるんだけど、ただ、これ、主人公の姫ってやつが、もう、狙ったクイアペイディングだったんだよね。うん。もうか、ちやほやされて、お金稼ぐために、もう、ユリ営業してるっていうことを言ってて、まあ、これね、まあ、設定として意図でしてたクイアペイディングだったんだよ、姫。まあ、で、そ、その上でこいつ性格悪いっていうことも書かれてるから。でも、矢野とかメガネとか、まあ、結構ガチレズがいて、そしてその上で結構ぐだ、恋愛ゆえの難しさみたいなものっていうの結構詰め込まれてて、まあ、そこら辺の重さみたいなものっていうのがあって、まあ、そこら辺も含めて、ま、確かにレズビアンアニメだなって思う。ただ、人は確かに選ぶけど、まあ、ちゃんとレズとして向き合ってたから、そこら辺で、ま、ちゃんと愛されてる作品ではあるんじゃないかなと思います。まあ、姫のクイアペイディングやってたっていうのも、まあ、ちゃんとあれこれ後々に繋がってきますからね。うん。ね、作者が狙ったクイアペイディングだったらいいんだけど、天然でやるクイアペイディングが一番やばいっていうのが、ま、推薦の交わたりじゃないかなと思います。いや、ほんともったいないんだと思う。そんで、まあ、これはま、振りたくなかったけど、まあ、リコリスリコイルだよね。そう、出しちゃったかって話。うん。まあ、リコリコに感じてた危うさって、ま、クイアペイディングだったんだろうなと思う。というのも、千里、最終話の時点で、マジマが好きなのか、タギナが好きなのか、まあ、結構ね、制作者も、ま、ほのめかしてた、まあ、ちょっとぼかしてたと思うんだよ、あれ。うん、それこそ、ま、推薦の魔女と同じようなもんで、まあ、今の段階だと、まあ、どっちに転がしてもいいっていう、まあ、バランスの取れた状態ではあるんだけど、まあ、確かにこれ、続編やったら、どっちに転がすのかっていう問題にも繋がってくるから、まあ、一転して推薦の魔女みたいなことになりかねないリスクはあると思う。うん。でもそしてまあ、見てる限りあれ、制作側があの、千里はマジマとのカップリングがなんか押してたっていう、そういう印象あったから、まあちょっと、まあより営業っていうかまあ、結構千里の結婚、ほのめかし展開も含めて、なかなかちょっとどうなるのか読めないって感じですかね。まあただまあ、続編次第だと思いますよ、これ。うん。クイアペイディングとしてまた炎上するのか、まあそれとも突き抜けるのかっていうのは、まあそれこそアニスみたいになるのかっていうのはまあ、今後次第だと思いますね。うん、天々のアニスね。あとはまあ、キララ系、去年で言うと、スローループと RPG 不動産と街角魔族とがあんまりこう話題にならなかった理由っていうのが、まあキララ系で言う、こうあんまり恋愛はしない、もうユリとしてもまあ恋愛はしないっていう、まあそこら辺の距離感みたいなもって2010年代あったから、まあそこら辺の距離感がまあ海外ではあまりピンとこないんじゃねえのかなって思いました。うん。こういう意味ではボザロもまあ結構危ういよね。うん。あれはまあ海外で確かに人気出たけど、まあ正直期待に関しては水虫が同行以上に、まあ、この辺のまあ距離感みたいなものっていうのを、まあ、本当に一歩間違えればやばいことになりそうなそういう気配があるただまあボザロに関しては本当にバンドやるアニメで成長していく物語だから、まあ、そこら辺でまあなんとかなってるって感じはするし、まあ、なんとかバランスは保ってほしいね、うんまあ、ギブンとはまた違ったジャンルだからねギブンは恋愛質だからねまあただまあこの辺に関してはあのキララ系自体がやっぱりこうクエアペイディングっていうまあ感じってのあると思う。街角魔族のシャミコとモモとかはまあ結構ガチでまあ恋愛関係はあると思うんだけど、でもあの二人が恋愛関係になってほしくないっていう意見があるんだけど、それ、そのなんかキララ系みたいなまあ恋愛忌避みたいなものがクエアペイディングなんじゃないかなって思うよ。この辺に関しては、まあ、ボタルがどんだけ保てるかっていうのもあるんだけど、まあ、コミックファズだよね。うん。レベル1魔王とワンロミューシャなんかは、まあ、魔王閣下が、結構、まあ、元男で、まあ、結構トランスっぽいところもあるからこそ、まあ、それなりに、意外と保ってるっていう作品ではあるから。あと、アイストなんかはガチレズだし、
、魔女は満月に咲くは逆にヘテロをちゃんと恋愛してるし、まあ、キララ系っていう、まあ、日本だけでやってたら、まあ、恋愛キーでもよかったんだろうけど、まあ、海外に売り出していくってなるとやっぱそこら辺ちゃんとしなきゃいけないんじゃないかなっていう感じはする。まあ、ボザロがどうなのかだって感じですかね。うん。まあ、総評としては、今言えるのは、ちゃんとやろうやっていう話ですかね。うん。別に、俺はまあ、ノンケでも、まあ、レズでも、どっちでもいいと思ってる。まあ、ホモでも。でも、ちゃんとこう、やろうよ。うん。まあ、そこら辺、正直な話、なろうの、なろうで一部で、そういう同性愛に対してガチで憧れてる人たちの方が、まあ、結構ブレーキ外れてんのかなっていうのは、まあ、点々や、綿押し見てても思うしね。あとまあ、さっきも言って、キララの話でも言ったけど、もともとこう、日本のアニオタって、まあ恋愛をまあそんなに好きじゃないっていう人がいて、でも海外だと、まあ高木さんシリーズはじめとして、まあ、レズもホモも、ノンケも含めて、まあこう、恋愛が好きだっていう人がいるから、まあそこら辺でちゃんとやれっていうことなんじゃないかなと思います。いずれにせよ、こう、売るんだったらちゃんとやっていこう。うん。まあそう、そもそも、こう、エヴァみたいに、ぼかすのって今多分流行んないってだけの話だと思うから、やるんだったらちゃんとやろう。うん。まあ、僕から言えるのはまあこんな感じですかね。うん。まあ、とりあえず、秋の私の推しは悪役令嬢ですと、引きこまり吸血鬼の悶々には期待してます。星屑テレパスは結構不安ですけどね。以上です。